క్వశ్చన్ కావాల్సింది ఈనాడు పాఠకులకు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి పాఠకులు లేదా ఈనాడు సంబంధించిన టీవీలు చూసేవాళ్ళు నేను వేసిన క్వశ్చన్లన్నీ వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఇవి ఏ రకంగా ఈ జనం వచ్చారు ఇవి కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ మీటింగ్స్ ఇవేమి బహిరంగ సభలు అని కాదు ఇప్పుడు యాభై తొమ్మిది అయినాయి ఇలాంటివి మిగిలినవి మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీలో కేవలం ఆ నియోజకవర్గంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోకుండా అది కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ నాయకులు ముందుండి వాళ్లే స్టేజ్ మీద ఉండి వాళ్లే ప్రొఫెషన్ తీసి ఊరేగింపులాగా పోతూ పోతున్న సభలు సమూహాలు ఇది దేని దేన్ని ఇక చిహ్నం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో మీ జన్మకు తల్ల కిందల తప తలబెట్టి తపస్సు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఆయన కొడుకు కానీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ కన్ఫైన్ అయ్యి ఇలాంటి గ్యాదరింగ్ తీసుకొస్తారా తీసుకురాగలరా రాలేరంటే అది ఇదేదో దీనికని కాదు అది దేన్ని సూచిస్తుందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్న జనరంజక పాలన నచ్చింది ప్రజలకు ఆయన చేస్తున్న మేలు కానీ ప్రతి కుటుంబాన్ని నేరుగా టచ్ చేసింది పాజిటివ్ చేంజెస్ ఆ కుటుంబంలో డెవలప్ కావడానికి అవసరమైన స్కోప్ ఇచ్చింది అది కూడా ఒక ఫోటో వచ్చి ఇంకోసారి కాకుండా కన్సిస్టెంట్గా వస్తుంది అందువల్ల వాళ్ళ ఫ్యూచర్ తీసి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని ఆ కుటుంబాలు ఇది కాగలుగుతున్నాయి అది విద్య కావచ్చు వైద్యం కావచ్చు వీటన్నిటికీ మించి ఏ సర్వీస్ ఉన్నా ప్రభుత్వం చేసేవన్నీ కూడా కిందికి నేరుగా వాళ్ళ దగ్గరికి చేరడం కావచ్చు అవి నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు కన్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా రావడం కావచ్చు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ వస్తే వాళ్ళని మళ్ళీ వాళ్ళకు అప్లై చేయడం అది కావచ్చు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ యాత్రలు అంత సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఇవి సక్సెస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రోగ్రాం అయిపోయినాకను ఆ గంట గంటన్నరకు అప్పటికే జనం లేచి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాక ఆ ఫోటోలు తీసుకొచ్చి పడేయడం అది వాస్తవం అనే విషయం ఆ రెండు మీడియాకు సంబంధించి ఎవరన్నా పత్రికలు అవి చదువుతున్నారో గుర్తించాల్సిందే మా విజ్ఞప్తి ఈ మధ్య ఉచితం కూడా మొదలు పెట్టారంట వాళ్ళు అంటే ఇంకా కాక బలవంతంగా అయినా రుద్దాలని చూస్తున్నారు ఆ రెండు చదివితే ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ చదివితే అసలు రాష్ట్రం అంతా ఎంత ఘోరంగా ఉందో అని అనిపిస్తుంది నిజమే బయట కూర్చున్నోడుకో వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉండేవాళ్ళకు విదేశాల్లో ఉండేవాళ్లకు అది తెలియ అట్లా అనిపించవచ్చు కానీ ఇక్కడ అనిపించదు ఇక్కడ అనిపించదు ఎందుకు అనిపించదు అంటే ఎనభై శాతం పైగా నేరుగా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు కాబట్టి నిరుద్యోగుల్లో ఎనభై శాతం వీళ్లలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఏదో ఒక రకమైన ఉపాధి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే లక్షల్లో ఇచ్చినాం కాబట్టి టెన్షన్గా ఫస్ట్కు అన్ని పథకాలు అందుతున్నాయి కాబట్టి పెన్షన్ టెన్షన్గా ఫస్ట్కి వెళ్తోంది కాబట్టి ఇవి ఇవి అందరూ పక్కింట్లోనే చూస్తాం మన ఇంట్లో లేకపోయినా పక్కింట్లో చూస్తుంటాం తెలుస్తుంది వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు వచ్చింది ఎకానమీ ఎక్కడైతే ఇవి కింద ఇస్తున్నాము ఈ పంపింగ్ చేస్తుందంతా ఏదో ఫారెన్లో పోయి సంపాదించే వాళ్ళైతే అక్కడే ఖర్చు పెడతారనుకోవచ్చు ఊర్లల్లో కాబట్టి అక్కడే స్పెండ్ చేస్తున్నారు అక్కడే ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆ మొత్తం మళ్ళీ ఎకానమీ ఇండికేటర్స్ మ్యాక్రో ఇండికేటర్స్ ఏవైతే వాటిలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ ప్రతిబింబిస్తుంది ప్రతిబింబిస్తుంది గ్రోత్ అందుకు కనపడుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు అయిపోయి ఇంకొక ఐదు లక్షల ఇల్లు పూర్తిగా వస్తున్నాయి జనవరి ఫిబ్రవరి పూర్తి చేయాలంటే జనవరికి అనుకున్నారు కొంచెం అటో ఇటో అయిపోయి మ్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ప్రతి విలేజ్లో ఆల్రెడీ బిల్డింగ్లు వచ్చినవి ఇదంతా కూడా లేబర్ క్రియేట్ లేబర్ డేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి లేబర్ పని క్రియేట్ అవుతుంది దాంట్లో రెమ్యూ డబ్బులు వస్తున్నాయి అవి మళ్ళీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ సైకిల్ పూర్తి అవుతుంది ఇది వాస్తవం ఇది దాటి దాచిపెట్టి ఇది ఎవరికి తెలియదు అనుకొని బహుశా తెలంగాణలోనూ కర్ణాటకలోనూ ప్రచారం చేస్తే పనికి వస్తుంది వాళ్ళు అందుకే మేము ఎక్కడైనా బయటకు పోయినప్పుడు వాళ్ళ ఈనాడు జ్యోతి చూసిన వాళ్ళు అడుగుతుంటారు రాష్ట్రంలో చాలా ఇదిగా ఉందంట కదా ఎట్లుంది పరిస్థితిని ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి తెలియదు కాబట్టి లేదా ఫారిన్ వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకు అలా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పత్రిక చూసే వాళ్ళకు ఇక్కడ చూసే వాళ్ళకు కూడా అట్లా అనిపిస్తున్నావు అని చెప్తున్నాం అమ్మ అయ్యా చూడండి ఇది వాస్తవం లేదు క్రిటికల్గా ఆలోచించే వాళ్ళని చూడండి 
చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య నేను ఇంత ఘన కార్యకాలు చేశాను ఘన కార్యాలు చేశాను సరే ఏదో పంతొమ్మిదిలో నన్ను పక్కన పెట్టారు ఈసారి ఆదరించాను నేను ఒక్కటైనా ఎందుకు అడగలేకపోతున్నాడు ఎంతసేపున మళ్ళీ మొదలు పెట్టినట్టున్నాడు కొడుకు ఈరోజు వచ్చి ఏది అబద్ధ అదేది భయాన్ని పరిచయం చేస్తాడట వాళ్ళ నాన్న తప్పుడు పని చేసి అరెస్ట్ అయిన రోజు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ ఢిల్లీ పోయి నాళ్ళు ఎందుకు కూర్చున్నాడు అసలు భయము భయపడడము ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుంది రాజకీయాల్లో నువ్వు ప్రజల్లో ఉండే మనిషి అయితే ప్రజల సేవకై నిజంగా నీ పార్టీ ఉంటే అసలు ఈ భయాలు పీకడాలు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి నువ్వేం సేవ చేసావో చెప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే దాంట్లో ఈ లోపం ముందు చూపించు నువ్వేం చేసావో చెప్పడానికి లేదు దీంట్లో చూపడానికి లేదు ఇంకేమొస్తాయి బూతులు వస్తాయి లేకపోతే కూనకం వచ్చినట్టు ఊగిపోవడం వస్తుంది లే ఇప్పుడు యాభై రోజు వాళ్ళ ఆయన జైల్లో ఉన్న నాలుగు ఎందుకు బయట బయట తిరుగుతున్నాడో మరి అర్థం కాదా ఈరోజు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి టేప్ రికార్డర్ కదా ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయి అనే రికార్డు మొదలు పెట్టాడు మళ్ళీ సేమ్ భాష మొదలు పెట్టాడు బహుశా ఇన్నాళ్ళు ఓ జోకర్ ఉన్న ఇది పోయింది జనానికి నవ్వుకోవడానికి అది మళ్ళీ దొరికినట్టు మొదలు పెట్టేది ఇలాంటి వాళ్లను తీసుకొని కేవలం ఈ రెండు మీడియా సంస్థలను నమ్ముకొని చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళ భుజాల మీద ఎక్కి మళ్ళీ జంప్ చేసి కన్ఫ్యూజన్ రావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ రావాలనేది ఆలోచనతో వీళ్ళ ద్వారా రోజు విషయం కక్కిస్తున్నాడు ఇది జనరల్ మెదళ్ళలో ఎక్కించాలని చూస్తున్నాడు ఇంకో సింపుల్ క్వశ్చన్ వేస్తాం అసలు పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు వెంబడి దేవిరించి దేవిరించి నువ్వు వెనక కంట్రోల్ చేసుకుని ఏమేమి అతనికి ఏం ప్రలోభం పెట్టారో ఏం చేశారో అసలు నీకు నూట డెబ్బై ఐదు మంది చంద్రబాబు నాయుడు అభ్యర్థులు ఉన్నారా సరిగ్గా నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీస్కు చంద్రబాబు నాయుడుకు అభ్యర్థులు ఉన్నారా టీడీపీ తరఫున పోటీ చేయడానికి ఏ టు జెడ్ ఆర్కెస్ట్రా పక్కన లేకపోతే వాళ్ళందరినీ చూపించి నా బలం అని అతను అదేదో ఒక సినిమాలో అలీ బెలూన్లన్నీ పెట్టుకొని షర్ట్ వేసుకుంటాడు పంక్చర్ ముందు పిన్ను తగిలితే ఏముండదు మొత్తం పోతుంది ఇంత బల బలం ఉందని అది చూపడం ద్వారా పోనీ అది చూపుతూ అయినా ఈ రోజుకైనా ఇదో ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ దిస్ వీళ్ళు ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు నూట డెబ్బై ఐదు చోట్ల అనేది ఒకటన్నా నువ్వు అని చెప్పగలిగిన దీంట్లో ఉన్నారా మాకు ఆ ధీమా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ధీమా గారికి ఆ ధీమా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒక పక్కాగా ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రజల సంక్షేమము ప్రజల బాగోగులే లక్ష్యంగా అదే మేనిఫెస్టో మూల సూత్రంగా పెట్టుకున్న పార్టీ కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు అన్న కన్సిస్టెన్సీ విశ్వసనీయత అది పార్టీ నాయకుల దగ్గర నుంచి కార్యకర్తల దగ్గర నుంచి ప్రజలకు కూడా ఈరోజు పూర్తి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ప్రజలకు కూడా సింక్ అయింది అది బాగా అయింది కాబట్టే మేము నిబ్బరంగా ఎలాంటిది లేకుండా పోగలుగుతున్నాం కానీ ఈ న్యూసెన్స్ కంటిన్యూస్ క్రియేట్ అవుతుంది దీన్ని అందరూ గుర్తించాలి ఇందులోనే నేను ఇంకోటి చెప్తాను మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ ఇప్పటికి మేము ఒక పెద్ద కార్యక్రమం బృహత్తర కార్యక్రమం మండల స్థాయి నాయకత్వం ఇనిషియేటివ్తో సెక్రటేరియట్ యూనిట్గా సచివాలయం గ్రామ సచివాలయం లేదా వార్డు సచివాలయం యూనిట్గా ప్రతి ఇంటికి గడప తట్టి తలుపు తట్టి మా గృహ సారథులు వెళ్ళి అక్కడ నేరుగా ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య చేస్తానన్న పనులు ఇవి చేశాడా లేదా చేయనివన్నీ ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది ఇప్పటి వరకు చెప్పినవి చేశారా లేదా ఈ పక్క పెట్టి చూపిస్తున్నారు ఇప్పటికి ముప్పై లక్షల ఇళ్ళు టచ్ చేశారు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పాటలు రెస్పాన్స్ మామూలుగా లేదు వీళ్ళు ఎందుకు బెంబేలు ఎత్తిపోతారు అవతల క్యాంప్ అంటే దిక్కు తెలియక పూనకం వచ్చినట్టు వీరశివాలు వేసుకుంటా 
ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు ఆ పత్రికల మీడియా ఇది గారు అంటే రైట్ ఆఫ్ అయిపోయిన పార్టీ ఏదైనా ఉంటే ఇంకా అది భూకరింపులతో బింకంగా చేసే ప్రయత్నంగా అది ఎందుకు ఉంది అంటే ఇది గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఒక పక్క కాన్స్టిట్యున్సీనే యూనిట్గా అక్కడికి మాత్రమే కన్ఫైన్ అయ్యే యాత్ర దిగ్విజయంగా నడుస్తుండడం సామాజిక సాధికార యాత్ర అది అట్టడుగు వర్గాలతో మాత్రమే వాళ్ళను ముందు పెట్టి వాళ్లే నడుపుతున్న యాత్రగా చేస్తున్నారు ఇది దిగ్విజయంగా నడవడం ఇంకో పక్క డోర్ టు డోర్ ఎమ్మెల్యే అది ఆల్మోస్ట్ అయిపో వచ్చినాక ఇప్పుడు క్యాడర్ డోర్ టు డోర్ కిందికి వెళ్ళి చంద్రబాబు గుట్టు ఇదిగో మీరే గమనించండి మీరే చెప్పండి మార్కులు ఏంటి అంటే తనకు పెద్ద గుండు సున్న వస్తుంది అంది అందరికీ తెలిసినవే మళ్ళీ ఈ రోజు అన్నా అంట నిరుద్యోగ వృద్ధి అప్పుడు ఎంత అయినది రెండు వేల ఎంతమందికి ఇచ్చినాడు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాడు సరే ఉద్యోగాలు అంటే ఆయన కాకు లెక్కలు ఏమైనా చెప్పచ్చు నిరుద్యోగ వృత్తి ఎంతమందికి ఇచ్చినాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు వేలు అనే అనాలని అని అని వచ్చినాడు అంటే ముందుకు ఈరోజు అన్నాడు అంటే కొడుకునే మూడు వేలు ఇస్తాను నాది పూచే అంటే అసలు మేము ఏ రోజు ఏదంటే జనం నమ్ముతారనే ధీమా కాకపోతే బరితెగింపు కాకపోతే పన్నెండు సిలిండర్లు విన్నాడు ఆ రోజు సబ్సిడీతో ఇచ్చినారా ఆయన కన్నా అలాగే రుణమాఫీ అన్నాడు ఎంతమందికి ఇచ్చాడు ఎంతమంది అవన్నీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి పోయి అడిగితే వచ్చింది అంటే అందరూ ఏమి రాలేదంటున్నారు సున్నా పెడుతున్నారు ముప్పై లక్షల ఇల్లు టచ్ చేసి ఎందుకు మేము ఏ ధీమాతో వై ఏపీ నీడ్స్ జగన్ అని కార్యకర్తలు వెళ్ళగలిగారంటే ఈ చేసినవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ప్రజలకు తెలుసు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము మంచి చేశారని అనుకుంటున్నాను నేను మంచి చేశానని నేను అనడం కాదు మీరు అనుకుంటేనే నాకు మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి అని అనగలిగిన ధీమా వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ పనులు అన్నిటి వల్ల వచ్చింది ప్రతి అక్కడెక్కడ మన ప్రతి వార్డు సెక్రటరీ సెక్రటరియట్ విలేజ్ సెక్రటరియట్లో కానీ ఇక్కడ కానీ ఓ బోర్డు పెట్టి ఇదిగో ఈ నాలుగు గంటల్లో మీకు ఇది వచ్చింది మీ ఏరియాలో ఈ సెక్రటరియట్ పరిధిలో రెండు వేల మంది రఫ్గా దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇదిగో మీకు ఇంత వచ్చింది మీ డెవలప్మెంట్కి ఇంత జరిగింది మీకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఇంత వచ్చింది అని అకౌంట్ కూడా పెట్టి కంటిన్యూ సోషల్ ఆడిట్ నడుస్తోంది ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు వచ్చిన లిస్టులన్నీ ఎవరన్నా గమనించండి అని ఎంత ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్గా సెక్రటరియట్లో పెడుతున్నారో ఇది మళ్ళీ ఇదిగో మీ విలేజ్కి ఇంత చేశాము అని చెప్పగలిగిన ధైర్యం ధీమా గతంలో ఎవరికైనా ఉన్నదా ఆరు వేల ఐదు వందల సెక్రటరియట్లు పూర్తి ఎందుకు చేశాను జరిగింది కాబట్టి అవునా ఇంత జరిగిందా అని అనాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ జరిగింది అనడం కాదు అవునా ఇంత జరిగింది అని చూసిన వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ మా పార్టీ నాయకులతో ఎందుకంటే నాలుగున్నరేళ్లలో పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటూ పోయిండేది అంత ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా కనపడుతుంది సో వైఏపీ నీట్స్ జగన్ అనే దానికి మేము ఎట్లా చెప్పగలిగిన దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కటంటే ఒక్కటి తాను ఈ బ్యానర్లు వేసుకున్న ఈ పత్రికలో ఈ మీడియాలో వేసుకున్న తప్పుడు కథనాలు విష ప్రచారము అసలు అభూత కల్పనలో బ్యానర్లుగా పెట్టినావో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆయనకు ఆయన అజ్యూమ్ చేసుకొని ఏపీ డజంట్ నీడ్ అని ఆయన అనుకుంటే దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఆయన ప్రపంచంలో ఆయన కొట్టుకుంటుంటే అమరావతి కదా ఎట్లా వర్చువల్ దీంట్లో ఎక్కువ కొట్టుకుపోయినాడో ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఎట్లుంటుందని ఒక విజువల్ తను తను ఊహించుకోపోయినాడు ఈరోజు వీళ్ళు ఎక్కించిన కైపు రాధాకృష్ణ రామోజీరావు చంద్రబాబు నాయుడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక డిఫరెంట్ దీనిగా చూపిస్తూ ఇదంతా నిజమని వాళ్ళు కూడా నమ్మి ఆయన నమ్మి దానివల్ల అతను అనుకుంటే అనుకోవచ్చాము కానీ జగ జనం మాత్రం ఈ ముప్పై లక్షల ఇల్లు రేపు మిగిలిన ఇల్లు కూడా పోతున్నాం కదా ఇంత ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్గా పుట్టాక వై ఏపీ నీడ్స్ జగన్ అంటే ఇవన్నీ చూసి దట్స్ వై ఏపీ నీడ్స్ జగన్ అని బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇది ఈ మూడేళ్ల తర్వాత రాబోయే తీర్పు అది ఇప్పటికే కనిపిస్తుంది ఇది ఆ రెండు పత్రికలో ఆ మీడియాను ఫాలో అయ్యే ఎవరన్నా ఉన్నా వాళ్ళు కూడా గమనించాల్సింది ఎందుకంటే వాస్తవాలు తెలియాలి వాస్తవం తెలియాలి దాంట్లో నుంచి మీరు ఏదన్నా డిఫరెంట్ 
ఒక అభిప్రాయానికి రావడం కరెక్ట్ 